Yes, bwana mambo vipi mtazamaji wa Kishamba TV karibu kwenye exclusive interview. Mimi naitwa Morris nyuma ya kamera niko na director Moji. Bwana leo niko na bonge moja la exclusive interview. Exclusive interview niko hapa na shabiki mwanachama eh, wa klabu ya soka ya Simba lakini pia ni kiongozi wa zamani wa klabu hiyo. Kuelekea kwenye dabi ya Kariako siku ya Oktoba 19 mambo yanazungumzwaje? Wana Simba wenyewe wanaendaje kwenye hiyo dabi kwa sababu mchezo huu ndio wa kwao namaanisha kwamba kikanuni Simba Sports Club wako nyumbani wenyewe wenye mchezo wao wanazungumzaje lakini mtaani kumekuwa na maneno mengi kwamba eh, Simba akienda kushinda mchezo ni story itakuwa kubwa barani Afrika lakini Yanga akienda kushinda mchezo itakuwa ni mambo ya kawaida kutokana na matokeo anayopata Simba kwenye mchezo ya hivi karibuni bwana niko hapa na bonge moja la exclusive interview bwana muoneshe kwanza Uyu anaitwa Van Mavambo. Eh. Ah, kwanza uko vizuri? Ah, niko niko vyema kabisa. Eh. Niko vyema. Hii wiki yetu bwana. Kabla tujenda kwenye wiki yako, wiki yenu, uh, mimi nimekufuatilia kwa muda mrefu sana. Saika. Na katika kufuatilia kwa muda mrefu, huwa wachezaji pendwa wa klabu ya soka ya Simba wakija, alafu ni wazuri. Wewe unatembea na majina yao. Siri hapa e, nyuma ya pazia ni nini kwa sababu kulikuwa na Jean Baleke eh title ya Instagram Kagele. eh Van Kagele sasa hivi tuna Mavambos Debola Fernandez Mavambo Mavambos hebu tuambie kwanza siri ya kupenda vitu bora na kubadilisha jina ikoje kwanza, kwanza mimi mwenyewe mfia timu yani hmm. yani mimi Simba ni maisha yangu yani Kwa obvious mimi napenda wale wachezaji wagumu wagumu ambao wakija wanakuja kufanya kazi kwa ajili ya timu. Hawana makando makando. Okay. Simba washakuja wachezaji wazuri wengi tu lakini wenye makando makando mimi huwa so type yangu. Okay. Mimi huwa ni mchezaji akishafika huwa nikimuona tu najua huyu ana uwezo wa kufia timu. Okay. Ndio maana Kagere alivyokuja, Emmanuel Okwi na Baleke umeona. Baleke alisaidia sana Simba. Mambo madogo tu yalipita hapa katikati lakini Baleke mpaka kesho yeye huwa anaipenda Simba. Sema tu aliingia kwenye mkumbo. Lakini Debora Fernandez Mavambo Simba ya mwaka huu mimi nilivyoona usajili wake tu. Mimi huwa mchezaji simfuatilii. Huwa nikimuona tu siku ya kwanza najua huyu hapa mchezaji. Kwa hiyo alipoingia bwana Debora Fernandez Mavambo mimi nikasema sasa hivi kwanza hapa katikati nilikuwa nimeamua kwanza kidogo nipumzike kwa na mambo yakaeka za mpira. Ila ujio wa Debora ulinifanya kwamba Simba Safari itafanya kitu kikubwa sana kupitia Debora Fernandez Mavambo. Bwana yeye haikuharibii haikuharibii title yako ile pendwa ile, title yako mama ile. Kwa sababu anapokuja mchezaji mpya akafanya vizuri unatembea na jina lake mbele unaongezea jina lako hivyo. Haikuharibii ile title yako ile ikao inapotea fulani hivi? Ah inaharibii kwa sababu kwanza kila mtu anajua mchezaji anapokuja maana yake watu wa kwanza wananifuata wana vani sasa hivi unakwendana nani maana yake vani lazima iwepo alafu mbele anakuja mtu mwingine okay. nikiwaambia sasa hivi nakwendana fulani basi na mara nyingi mimi huwa jina nikilichukua watu wengine wote wanalitii huwa walipingi kwa sababu huwa mimi natulia na nafanya selection ya maana kwa hiyo kwa sababu anakuja kufanya kazi simba mimi huwa sina shaka naye okay. na huwa title yangu mimi haipoteagi yani kwa sababu mimi ni mtu wa mpira yani okay. najulikana mimi mtu wa mpira na inabaki hivyo yani kwa isikupe shida yani. Yeah. na twende kwenye pointi sasa. Tunaenda kwenye dabi ya Kariako siku ya tarehe 19. Uh, kwanza kama Van, uh, Van kama Van tunamwongelea yeye kwa sababu ndio tunapiga naye story yeye. Tunaendaje kwenye dabi ya Kariako? Uh, cha kwanza mimi nafikiri wana Simba wenyewe wanajijua. Sisi wana Simba kwenye kati za shida, kwenye kati za laa, sisi kwenda uwanjani ni maisha yetu kwanza tuna tunakumbushana kwa sababu hilo ni jukumu letu lakini tunakumbushana kwa sababu sisi watu wabule hii ni mechi kwetu naona msemaji ameshahamasisha na hii wiki ni jukumu letu kila mwana simba popote alipo kumhamasisha mwana simba mwenzake ni kumkumbusha sio kumhamasisha kumkumbusha mwana simba mwenzake kwamba tuna shughuli inafanyika tarehe 19 na yote shughuli nyingine ni shughuli ya dabi sisi kwetu dabi ni kama kitu ambacho tuna, tuna respect sana kwa sababu dabi Ah wengine wanasema kwamba wewe sijui dabi haipo sijui sisi dabi kwetu ni maisha kwa sababu hakuna hata simba wa mbovu vipi wa kone dabi anabadilika na hata yanga mbovu vipi kone dabi anabadilika huu pepo wa kufungwa mara tatu mfululizo ulipita tu kwa hiyo cha kwanza mimi huwa tunakumbushana kila mwana simba awe na tiketi yake 
kabla ya mchezo maana sisi wana simba kwetu sisi siku ya mchezo ni picnic maana ke uwezi kutukuta pale mlangoni tunaanza kumsubiri fulani fulani no si siku ya mchezo ikifika tunaingia ndani kujaza uwanja tukiwa na jezi, jezi zetu za Sunderland the only one maana sisi huwa turudi jezi sisi tunapo, tunaenda na msimu na ndio maana unaona tuna uwezo wa kum, kum, kumpa mzabuni atupe pesa nyingi kwa sababu tuna uhakika kila msimu si tunavaa jezi mpya kwa hiyo utaona Jumamosi sisi tunachokumbushana tu ah, bwana safari tunavaa jezi gani maana kesi sisi wenyeji maana yake tutavaa jezi nyekundu lakini hapa zina chata ya sanda maana sanda ni vazi takatifu ambalo mtu yoyote anatakiwa alivae wakati wa kwenda kufanya shughuli maalum okay. kwa hiyo Jumamosi utaziona sanda nyingi tayari kabisa tuna vi, vile vichinjio vyetu kwa ajili ya kwenda kurudisha heshima yetu Jumamosi kuna shughuli maalum Jumamosi ni siku ya kurudisha heshima hmm. na siku ya ku... yani wao si wali, 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 wali tamani kukata vichaka vyetu sisi. Hmm. Sasa sisi ndo tunaenda kungoa kile kimzizi ambacho wao wanakitegemea. Maana hawana hawana chochote ambacho wanajivunia zaidi ya kutuona kwamba wanatuweza na kutuweza kwao ni miaka mitatu. Na ila nawakumbusha tu Jumamosi tunaenda kucheza 11 kwa 11. Sababu miaka hiyo hiyo hizo mara tatu ambazo wametofunga kulikuwa na mambo mengi sana. Sisi tulikuwa tunacheza nusu wenyewe wanajua kwa nini tunacheza nusu. Lakini this time tunaenda kucheza 11 kwa 11 tunawaambia kabisa hiyo ndo siku ya mnyama kurudisha heshima na baada ya hapo sasa tutatambuana. E bwana e, mara baada ya mechi ile ya KMC ile mbio pia pale KMC pale dhidi ya Coast. Uh, goli mbili mbili ile wana Simba kama wamerudi nyuma hivi. Ah. Ndio tunaenda kuivaa Yanga. Yanga hii imetoka kushinda goli nne kwenye mchezo wake wa mwisho dhidi ya Pamba. Eh, maneno yamekuwa ni mengi sana lakini hapa katikati kuna upepo ulipita pat watu wanaitaka dabi wana Simba. Tunaenda kukata mzizi wa fitna. Kuna kitu hapa kinajificha nyuma yenu ambacho tayari nyinyi mmeshakiona. Sisi kwanza Simba tabia yetu ni iko hii same moja. Sisi tunaamini mpira mchezo wa mpira una matokeo matatu. Kushinda, kudraw na sometimes ikitokea kufungwa. Okay. Ingawa sisi huwa tunaamini kitokeo moja, sababu tunapambana sana ndani na nje ya uwanja. Kilichotokea juzi kwenye ligi, yani ku, yani kwenye ligi hata ligi nzima ile ukicheza lazima kuna siku uta draw, kuna siku utafungwa. Mchezo utakaocheza leo au maanishi kwamba mchezo wa kesho utaditamaini hivyo. Kwa sababu kuna siku mbaya kazini, kuna siku wachezaji hawaamki vizuri. Of course Coast ni timu nzuri. Kwanza nakukumbusha tu. Coast walikuwa nyuma yetu sisi. Yaani baada ya sisi kushika nafasi ya tatu, nafasi ya nne walikuwa kosti na wao tulikuwa nao kwenye shirikisho. Sisi kama Simba, si tulienda tukijua kwamba ile mechi itaenda kuwa mechi ngumu. Kwa sababu siku hizi za karibuni kosti tangu wapate mdhamini wamekuwa kidogo wagumu wagumu. Tunawafunga kwa shida sana. Kwa hiyo hata matokeo ya juzi si yako tustaajabisha. Umeona kwa sababu kikubwa hatujapoteza mechi sababu kwanza mechi tuliishika ikatokea mistake ndogo ndogo hata ukiangalia ina magoli ambayo tulifungwa ni magoli ambayo wale walitushtukiza si tumemaliza ile mechi Tuna, tulichokuwa tumefanya tumeenda kwenye maandalizi ya mchezo wa dabi kwa sababu sasa hivi tuna kocha kijana kocha ambaye anajua simba inataka nini e, kwa hiyo brother mimi nawakwambia tu bado nakusisitiza this weekend ndio siku ya wiki wi, wi, ya mnyama kwenda kurudisha heshima yake hilo lisikupe shida Okay. Kuna, e, mkubwa mwenzenu mmoja Azamu FC mmemnyoosha pale Zanzibar pale. E, kama ungepewa nafasi ya upendeleo hivi kwamba utoe mawazo kwamba dabi ya misho ipeleke ipelekwe visiwani Zanzibar pale ukamnyoshe pale mtani wako. E, Usingetoa mapendekezo kwa sababu anasema Benjamin Mkapa kwa miaka ya hii mitatu hii amekuwa fui dafu bana mbele mtani wako badilisha kidogo upepo. Hapana hapana. Mimi kwa Mkapa slogan ya atoki mtu nilianzisha mimi kinachotokea ni upepo tu okay. na mambo mambo ambayo unajua sehemu yote una sometimes unapochafuka ndo unajifunza mm. sisi tunaamini kwamba hapo kwa mkapa huyo huyo unaomo anasema sisi tushamnyosha sana kashachukua kila aina ya magoli hapo yani vitu anavyofanya yeye sasa hivi anafanya baada ya sisi kuvifanya okay. kwa sasa hivi sisi tunachofanya nataka tuende kurudisha heshima yetu sisi tunapata hapo hapo kwa mkapa na nafikiri jumamosi ndugu mwandishi yeah. kitakachokwenda kutokea pale yeah. <laughs> kucheza taifa stars maana hapana makando kando tena aha yani kwanza yani 
mimi naamini sasa hivi kwanza natambia kikosi changu natambia na aina ya wachezaji ambao niko nao na kocha ambaye yuko pale kwa ndugu yangu Jumamosi shughuli itafanyika bwana kwenye kikosi chako hapo nimesikia bwana Ateba yani anasema piga huwa galagaza uwe ukuta wa chuma wa nondo lazima ni wafunge ni wanyoshe Ateba mmempa nini Ateba mmemfungulia kodi gani mbona anatamba sana mjini kwa kuna msemo unasema ambao waliweka kwenye Biblia ule kipanda zamani sio tu kwenda kaskazini tuko tunaona le, le bus la da express iliandikwa kwa bwana Yesu kila goti litapigwa sisi tunasema kwa huyu Ateba kila mtu atafungwa eh kila timu itafungwa kwa Ateba Streka la boli lile streka linakusanya lina watu watatu ndani ya box liko chini lakini linapiga watu wanafunga sia yani kwa mtu wa Teba afu Teba umefanana naye kwa mbali yani ukijiangalia vizuri kwa nikio mfana sana na Teba kwa hiyo Teba kila mtu atafungwa kwa Teba yani swala la Teba unapomzungumzia Teba kwanza unatakiwa umtangaze kwa majina yake yote matatu Lione Christian Ateba Mbida kwanza jina kwanza linaanzia na Lione afu kuna Christian Ateba Mbida alafu hakunaga Lione Mzembe Hakunaga Cristiano Mzembe. Kwa hiyo ndio maana nikwambia kuna watu wawili pale Simba lazima utaje majina yao kwa heshima. Debora Fernandez Mavambo na Lionel Christian Ateba Mbida. Ndio utaelewa ni rhythm ya wale watu. Kwa hiyo of course si tunapaswa kuongea sana kwa sababu ndio kazi yetu sisi kupiga domo. Kwa hiyo na tunachokiongea kinatokea mimi mara nyingi sana mechi ikiwa ngumu wana kwa gana wasi wasi. Okay. Lakini this time na mimi mechi ambayo tunashinda na kwambia tunashinda. No doubt Yanga anafungwa Jumapili. Hii mechi hii yani it kipande kibolding. Yeah. No doubt yeah. Yanga anafungwa. Na Jumapili usije hapa Jumapili si kwa ofisini. Jumapili nitakukaribisha mtaani kwangu wakati tunakula biryani na watu wa Yanga. Kwa hiyo Jumapili njoo nyumbani asubuhi mapema tu. Jumapili asubuhi wana Yanga wanapiga biryani. Wanakula gas soup wale wanapenda soup. Hata kuja kula biryani. Yaani Jumamosi Jumamosi Yanga anafungwa Jumapili tunakula biryani safi maisha mengine yanaendelea tunakutana Mbeya kwenda kumnyosha Tanzania Prison tuna kazi yetu juu kileleni ndio bye bye Sasa hivi kuna vitu viwili ambavyo Simba lazima wavifanye cha kwanza lazima Yanga afungwe cha pili lazima ubingwa wetu wa Tanzania bara urudi umeona cha tatu heshima yetu kafu lazima ikae sawa kwa sababu naona wanapiga piga sana kelele tumefika fainali ya shirikisho hawajui kwamba sisi ndio tulikuwa kwanza kufika hiyo fainali ya shirikisho sema kipindi hicho unajua this time yanga wamefanya reshuffle kwa hiyo aina ya watu walokopo yanga wengi ni wengi ambao vijana watoto elfu mbili kwa hiyo ukijaribu kubishana nao kuanzia nyuma kuanzia tisini hawataki kukuelewa yani kwa hiyo tunataka kuonesha kwamba wao wanaona kwamba wanachokifanya hao ni sahihi kwa sababu yanga mimi naitaga yanga maele kuanzia viongozi mpaka mashabiki hao wengi waliokuwa pale ni yanga maele sisi simba bado tuna viongozi malejendari ambao wanajua historia na hichi ndio kinawapa shida viongozi wa simba sababu viongozi wetu wengi ni watu wazima wao wana relax wanaamini kwamba ah Simba ishafanya makubwa lakini hawa yanga wana viongozi vijana hawakubali kwamba sisi tulishafanya makubwa wao wameanzia hapa hapa tulipoishia ndo shida inapokuja hapo kwa hiyo sasa tumwakumbusha wale viongozi wetu kwamba bwana maisha historia yamekwisha tengenezeni maisha sasa hivi ili hawajue na ndio maana sasa tunataka kuanza na hili sisi hawa yanga tulishafunga sana hizi mfululizo mfululizo shiza kichuya tangu aje Simba yanga aje kutufunga umeona kwa hiyo pata picha tumwafunga yanga mfululizo mara ngapi kwa lakini wao wanaangalia hapa tangu wamekuja maele sio nini. Kwa sasa sisi tunataka tuambie Jumamosi tunaanza kuzidisha zile heshima kidogo kidogo. Kwanza tunataka kumfunga Yanga, alafu tunataka turudishe kombe letu. Umeona wao walichukua miaka wamechukua miaka mitatu sisi tushachukua miaka minne. Kwa tunataka tuwazuie wasivunje ile rekodi yetu. Safari tunachukua ubingwa wetu. Alafu tunakwenda sisi hata kufika tena finali kwa sababu sisi tushafika sana finali ya shirikisho. Tutaka tulichukue ili kombe la shirikisho kabisa. Ili mwakani tukirudi klabu bingwa tunarudi kwa heshima. Okay. Sababu mwakani na uhakika pale tunataka kuleta watu kama watatu wanne. Yeah. Elia Mpanzu atakuepo pale. Tunabeba ile kombe la Afrika. Kwa hiyo tutakuwa na rekodi mbili. Ila shughuli ambayo tunataka kuifanya kwanza ni ya Jumamosi. Jumamosi brother Simba siso waoga. Full house itakuepo. Alafu tunawachaga kile kieneo chao kidogo kile kile cha upande ule kule ule. Mbona alikamu anasema mpaka kufikia after after mflani hivi magepu yenu yataanza kupungua. Haijai kutokea na haijai kuwa hivyo. 
tushafungwa goli tano na Dar es Salaam Afrika tano moja si tunaiamini timu yetu huwa tunaondokaga mwishoni kabisa sisi ni wa kwanza kufika na mwisho kuondoka tabia hizo wanazo wao wao wakishafungwa goli moja tu ikishafika dakika 80 70 hawapo uwanjani na kumbuka kwa sababu si Simba ni wazee wa comeback lazima ujue tushai kupigwa chuma tatu sina Dar es Salaam Afrika kibadeni najuliwa hapo kwenye bench tuna watoto wadogo wale kina William Galas ah tuanga nyao juu ukiwaambia chuma zile zianza kurudi kidogo kidogo sisi uwanjani tulibaki sisi tu sasa ingekuwa sisi watu wa kuondoka hivyo vitu tusinge si watu tunaamini timu yetu kwanza si watu tunaamini timu yetu sio ya kufungwa mara kwa mara ndio maana hata hii juzi tulivyofungwa ile goli moja bado tuliamini kwamba ile goli moja linaweza likarudi lakini bahati mbaya timu ilikuwa mpya wachezaji wengi walikuwa juu muhimu wa dabi walichukulia ile dabi kama mechi ya kawaida sasa hivi nafikiri wachezaji wameshakaa wameelekezwa nini muhimu ile dabi na waliona yenye kwanza kinachonifurahisha wachezaji wengi wa Simba sasa hivi wana spirit wewe mm. waangalie walivofuzu kuingia makundi kila mmoja anataka yani uliwaona walivyokuwa excited mm kitu ambacho mimi sijakiona kwenye simba karibu miaka minne nyuma yani kwamba simba wakifuzu hii kwenda makundi mm. ah wanabeba no, wanachua jezi zao wanaingia ndani lakini hao wanaonekana wana njaa mafanikio mm. brother surprise watakaokuja kuipata hao yanga yeah. surprise watakaokuja kuipata hao yanga jumamos yeah. tombe mungu kwa sababu hii dunia sio ya kwetu yeah. eh, jumamos mbali <laughs> hebu na uh, mimi kwa kumalizia Kuna kitu uh, ambacho siya kipata kutoka kwako. Unajua kila mwana simba sasa hivi. Lazima mkere mtani. Eh, kulekia kwenye dhabi ya kari ya koo sasa. Mina daka zile shombo zile kuenda kwa watani buwana. <laughs> Unataka shombo eh, kuenda kwa watani. Shombo flani hivi ambayo mtani ya kiisikia sema mm, simba merudi. Sisi uwa, uwa, uwa pa, mala nyingi sana tunakumbushi. Umona, weo hacho wajisha uwe, lakini hey. jumamosi watachana mkeka. Wala mna shida. Yani anga si tunaona kama, kama nazia mganga tu. Nazia mganga uwa ikifika njia panda haina jinsi. Lazima isambalatike. Okay. E, kwa hiyo wani ndugu yangu mimi kusua awa yanga hey. unawajua uwe. Hey. Sijui, mini kwa mbege tu. Mika tika moja ya vitu ambavu uwa sivi ogopi, wala sivi fikiri. Ni dabi. Umona, ni, yani mimi... Sisi, yani mimi kwa mbegi tu kwa sababu kiniambia mimi yanga yanga wana timu timu tim bora ya kuizidi simba mimi uaga na kataa hata mwaka jana wanatufunga tano ni mipango tu ilikuwa mingi umeona na hiyo mipango yenyewe ambayo yanga wanatuzidi sisi kosa tulolifanya tuliamua kutoa notes umeona kwa kwa hao wapinzani umeona sasa hivi tumeshakaa vizuri mimi na uhakika sasa hivi unaona wana haha yani wako sawa kila saa anakuja baada wanaanza kuangalia angalia nini tunachofanya na sisi tukiamua kwa serious kwa jambo letu kwanza yogope simba ikiwa kitu kimoja sasa hivi si tuko tuna struggle vitu vingi sana sisi kile kipindi ambacho yani unajua mwaka jana na wajuzi uchaguzi kidogo ulitufanya tulegelege yani kwa sababu bado watu walikuwa kwenye ma lakini sisi time tumekaa pamoja mwana juzi mwenye kitu wa body mode uji kampa zawadi kila mtu Zile saadi ya tali sikuwepo lakini zaadi yangu nilipata. Ha? Eh, nilipata misi. Kwa hiyo, yani zile saadi zile ndo simetufana tuendele kuwa pamoja. Wapizani wanaumia. Sasa hivi simba iko hii. Blaza, mwenye kitu juzi kwa ngoza mkutano mwanzo wadi mwisho. Shai kukiona kile kitu wata siku moja mangungu wana ngoza mkutano ye. Kwa mana hani hiyo ni taswila kwa mba sisi tupo kitu kimoja. Yani afe kipa, afe beki. Umona. Lipasuke, lichanike. Yanga kufungwa ni lazima. Blaza, bold ya maneno yangu. Jumamosi, yanga atafungwa atake kwa kuzulumiwa, kwa kuibiwa, kwa goli la mkono. Yani wakiluka ukuta, si tunaluka nao. Safari tumekubalia na tuwaachi. Yani wakipita nyuma, siwa wakapite duse, si tutapita nao kukoduse. Yani sisi yani zile, saini zozote, yani unaujua kuna mtu, hata anajikuna na sisi atuwaachi, lakini tutajikuna. Yani tunahakikisha, yani tu, sisi hivi kila kitu wanachutaka kufanya, tunafanya nao wakiingia wakazunguka shuu wapi na sisi tunazunguka nao yani blaza mpaka kieleweke yani kama kama wao mganga wao fundi wa kwetu sisi kinyozi sasa hivi nimesikia wana mazoezi yafanyike ya Victown kumekuwa kwa pamoto sana wanadaiwa wanadaiwa blaza wale wanadaiwa sasa hivi anga wana madeni mengi wanadaiwa na wachezaji hao waloaacha 
wanadaiwa huko Victowni wasikudanganye yani mwisho siku ndio maana wanapambana pambana wazibezibe kifusi pale ili mradi wafanyie pale mazoezi sasa hivi unajua kuna, kuna, kuna ule mtu ambaye hapokelewi zina sehemu yote walikuwa wanadaiwa chamanzi wakakimbilia KMC kutaka kuja kufanya mazoezi kinondoni wamwafukuza pale wamwambia hapa sisi uwanja kama mmeshindwa kulipa laki tatu kwa mwezi azam kule kwa Baresa mtaweza kulipa milioni moja hapa ndio alikaa siku mbili tatu wakaondoka umeona wale usi unajua watu wa free boat yani ndio maana nikwambia kitu wale yanga wamelisishwa kuanzia viongozi mpaka mashabiki wao wote free boat yani ndio maana nikwambia hivi yanga kukosa GSM kushabali yao yani wale GSM ndo wana boost kwa hapa vitiketi vya bure. Wewe utakuja kuona sisi mechi ya Simba na Yanga ikiwa Yanga wao wakiwa wenyeji si tunatwanga tunakuepo uwanjani tumejaa. Mechi ikiwa ya, ya kwao ya kwetu sisi wao kimya na hautawaona uwanjani. Hawana hela wanakimbilia vibanda umiza. Wale watu wa yani wanaishishi yani unajua ni kwambie kitu. Ogopa sana ndio maana unajua this time si tuliamua miaka hii mitatu minne umpira ku upgrade kwa sababu mwisho wa siku mzani ulinama kaamua kutoa vijana wetu wa Simba au oh, kina Privadinho a kina Alikamwe kumbia watu ni wa Simba bwana kumbia bwana GSM wewe unaenda upande ule uka upgrade mpira kwa sababu mzani ulisha inama kwa hiyo ndio unaona sana vijana wengi wa Yanga kina Blazis kina wote hawa waulize wote walikuwa na jezi za Simba waulize hizo jezi za Simba walikuwa wanavaa za nini kwa hiyo tukasema nendeni kule tumewagawanya kidogo kina Manala wameenda wakai upgrade Yanga umeona tukaona kama hiyo haitoshi bado wanaona wanalega lega tukawapa kina chama au kina bareke nendeni mkakae kule sasa ili mambo yawe sawa yani mmewapa hao watu na bado mnawafundisha jinsi sawa sasa kile kitendo cha kufanya kile unajua mimi bado narudi hata siku moja usimjaribu mkeo yeah. ukamwambia nenda kakae kwa jirani mkeo akinogea ujue basi arudi tena ndo kilichotokea sisi tuliwajaribu wale lakini sasa hivi naona wamekuwa sasa tunasema sasa tunataka tujipange vizuri ili turudishe heshima yetu kwa hiyo heshima inarejea rasmi Jumamosi heshima inarejea rasmi mnyama kajipanga kurudisha heshima yake kwa tutakuepo pale yani cheleko cheleko za kutosha na uzi wangu wa sanda mimi na kawaida moja sirudi jezi yani kwa mfano nikicheza yani kwa zile big match mm. za klabu bingwa sio nini mm. mimi nanua uzi wangu mpya mwingine wa sanda kwa nina uzi wangu wa sanda special kit kwa ajili ya Jumamosi utaona mm. nyuma umepigwa Van de Bola Fernandez mavambo <laughs> mimi wanapiga ga Van D wananijua wananijua kwa hiyo mimi nadhani tumeshamaliza hapa anajua director anajua director anajua mambo yangu niambie sasa ah huyu yani unajua kwa sababu hujai commit na mimi alafu leo umenikuta kidogo yani bado nimetoka kwenye unajua mimi mtu wa mpira eh? mm. kile kipigo cha jana cha Taifa Stars bado kimeniumiza yani kwa umenikuta leo siko kwenye mood ile ya kutema shombo lakini kwa sababu unajua Taifa Stars kifungwa taifa limefungwa umeelewa eh? kwa bado siko sawa yani umeniona leo siko sawa hata yani utanisamea sana ya madini lo kupa ya tosh ila tafute Jumaa Jumaa ile ile Jumaa jioni ile tutakuita sehemu sio tunaojiana hivi tunaojiana tunakula vitu vidogo vidogo mambo yanaenda fly utanikuta nitakuonesha vitu vyangu sila zangu zote za Jumamosi ila Jumamosi hata sila zimepangwa ziko ziko vizuri kabisa watu wa maana kabisa nyinyi watu wa nyuma huku ah kaka niambia kuna sila niko simba mwaka 30 yani mimi nikifumba macho yani mimi kama shabalala shabalala anaweza kafumba macho afa katembea kama maji yuko simba mwaka kumi Ana, anajua kila pembe ya uwanja mm. brother katika kitu ambacho mimi na kuahidi ambacho naweza nikakufanyia chochote yani mm. kama kitotokea ni kumfunga yanga jumamosi hani hatuna option mbili option yetu sisi ni lazima yanga afungwe basi heshima irudi yani yanga afungwe heshima irudi kwa sababu wameongea sana wanafunga magoli ya kukusanya wanaenda na tuwekea kwenye mabango so kitu kizuri so kitu kizuri si tushafunga sana alafu so vitu vizuri ndio maana nikwambia hivi shida jenzi wengi wapo yanga kwa ana si tulikuwa tunachukulia mpira fair kumbe wenzetu wanachukulia mpira vita mpira kudhalilishana sasa si jumamosi tutawafanyia kitu alafu itaka na shida hao wale watu wa yanga wengi so wavumilivu kishafunga hivi jumatatu wote watakuta wamehamia simba Eh, wanarudi. Ah, wanarudi. <laughs> yani shida ya Yanga ndio maana unakuta 
wa shabiki wa Yanga. Yanga sasa hivi mbona ndio maana sasa hivi wanapambana. Hata ule uhalisia wa jezi zao hawapo nao tena. Kwa sababu wanachojaribu ni kuhakikisha kwamba wanataka kufanana na Simba kwa kila kitu. We Yanga na rangi nyeupe wapi na wapi Sheikh? Umeona? Si ushatuona hata siku moja tunasumia rangi nyeusi au ya kijani au ya njano. Kwa hiyo wale kila kitu yani wanataka wana kufanana na sisi. Ah, yani ndio maana nikwambia hivi kwenye kwenye yanga kuna kwenye yanga kuna simba wengi na ukitaka kujua kwamba yanga kwa wachache subiri simba shinde jumamosi baada hapo utaona utaona bwana hiyo labda mimi niongee vitu vile vya haraka haraka kwa wana simba wenzangu wote nchi nzima umeelewa kwa sababu sisi wana chimba wana simba nchi nzima hapo Benjamin Mkapa ndo story yote zima tv funga kibanda umiza chako kata tiketi yako usisubiri kukatiwa tiketi wewe kitu ambacho unataka kufanywa labda ukatwe kiuno tu kwa sababu sisi mayenu tunayaweza tushashinda tutakata viuno ila mambo kukatiana tiketi hatutaki kata tiketi yako ili ufeel pinch kitu kikigaramia una una right ya kukisemea kuki, kuki, chochote lakini ukigaramia unakuwa umii kwa kila mwana simba kata tiketi yake asiache kuvaa uzi wetu wa sunderland sanda ile yani sanda ile ndio heshima watu walikuwa hajui maana ya sanda kwa wanaponda ponda sana sanda sisi katika dini yetu ni vazi takatifu ambalo anavaa mtu kwa ajili ya utayari wa jambo fulani liwe zuri au baya kwa sababu kama unatoka hapo unaenda mbinguni mbinguni ni sehemu salama kabisa sehemu safi kwa lazima uvae sanda ndio maana hata sanda land ametuwekea ile sanda kwa hiyo ukivaa sanda unavimba eh lazima tuvimbe na sanda mabaje <laughs> vitenge vya batiki kama nyuzi za biliani bwana mambo gani ah siwezi kuvaa jezi na rangi rangi kibao jezi na rangi moja tu kama nyekundu nyekundu kama nyeupe nyeupe so nyekundu mara umechora nyoka umechora mejusi umejaza majina ya watu sasa hiyo gazeti la sani shehe eh vaa sanda upendeze ukija pale maana yake watu ukifika pale mtu unashindwa kumuelezea eh which side is make mzungu anakujaga pale which side is my side is this ready afuki mwambie ile zao pande wapi akwambia this color difference which is uh, what the only things which side which is my side is red and white or yellow and green unamwambia if you are you are red go right side if you are yellow and green go left side sasa huku hapa eleweki kuna nyeusi kuna kijani kuna nini kwani kwa ni maandamano hapo hata maandamano wanavaga uniform kwambia ndugu zangu yanga wabadilike Wa, waishi katika misingi ile ya hizi yeah, timu yeah. zetu hizi timu zinapendeza kwa sababu ya ile misingi yake kwa wasipotoke sana wasipotoshe na watu ambao wana mitindo wa sokwa na mambo ya msingi kwa ngoja tu tuwashone kwanza jumapili mm. ili wapumzike jumamosi okay. lazima washona okay. wanakufa ebuna eh, ebuna eh, tuambie sasa wa Tanzania sasa hivi kwenye mabadiliko yale wasione kitu cha ajabu kwenye mitandao ya kijamii huko wasione kitu cha ajabu kwamba van bwana yeye ukiona van siju mavambo siju nini na nini mbele siju van siju debora siju nini na nini mbele wasione eh, wasione ajabu kwamba hiyo ni taratibu tu uzuri uzuri watu wangu wote wa mpira wanajua wakishaona kwanza mchezaji mkubwa amekuja pale yeah. wao wanachoangalia pale vani mbele kuna nini kwanza nyoo ananiambia mbona hujabadilisha umeona kwa sasa hivi wajue kabisa van de bora mavambo fernandez yupo na kwa mwamba mmoja anaitwa teba yeah. kila mtu atafungwa hatari sana ah shukrani ndugu yangu bwana mimi naitwa morris nilikuwa hapa na shabiki mwanachama wa klabu ya soka ya simba lakini pia ni kiongozi wa zamani wa klabu hiyo Uh, mwenye anajiita Van de Bora Mavambo. Unaweza kumuita hivyo kwa majina yote ya wachezaji wakubwa wa klabu ya soka ya Simba ambao wako sasa hivi wanang'aa kweli kweli. Mimi Morris nyuma kamera niko na director Moji na hii ni Kiamba TV.